la digitalizzazione sta cambiando l'esperienza dei clienti in tutti gli ambiti. Nei pagamenti forse c'è ancora qualcosa da fare, diceva nel suo intervento a dimensione cliente. Che cosa manca? L'esperienza di pagamento deve essere e deve diventare sempre più coerente con una vita digitale che i consumatori, quindi i clienti delle banche, affrontano quotidianamente in tutte le loro esperienze, sia nella relazione social che nell'utilizzo nell di strumenti LPR, piuttosto che nei loro acquisti di mobile commerce e qualsiasi altra attività. Tutto digitale e anche i pagamenti non possono sottrarsi a questa evidenza. Eh, le banche devono eh, fornire dei servizi nativamente digitali e non cercare di generalizzare quelli che sono stati i servizi di pagamento elettronici che pur tanto hanno dato e hanno contribuito allo sviluppo dell'economia e di tutta una serie di settori industriali, ma oggi la digitalizzazione impone un passo ulteriore. Noi di PayReply abbiamo delle soluzioni, eh, nello specifico un Digital Payment Hub, che permette di abilitare eh, una strategia digitale su diversi canali e permette di eh, utilizzare tutte le più disparate tecnologie che permettono l'abilitazione di servizi digitali contestualizzati all'industria nella quale vengono proposti. Un esempio è il settore assicurativo dove la gente può utilizzare una soluzione di mobile post eh, direttamente collegata alla sua soluzione di vendita di una polizza assicurativa e chiudere un processo di vendita direttamente presso il cliente, ottimizzando tutta una serie di tempi e costi nel, nel processo di vendita. Le banche hanno consapevolezza dell'importanza di far evolvere ulteriormente l'esperienza d'uso dei pagamenti? Eh, direi che sono molto consapevoli anche in virtù di una concorrenza che viene fuori dal settore bancario che sta imponendo diciamo, una strategia di eh, adeguamento e di velocità verso un'offerta un di soluzioni digitali. Eh, le banche soffrono diciamo, un po' del loro ruolo e quindi l'attenzione alla compliance, a certe tematiche di sicurezza che molto spesso sono un mm, un po' di ostacolo o rallenta diciamo, un processo di digitalizzazione dei servizi che deve essere sempre più aderente a quella che è la user experience che i consumatori sono abituati, soprattutto utilizzando prodotti anche di altre industrie. Quindi chiunque di noi che utilizza Facebook vorrebbe avere una user experience anche nell'utilizzo di soluzioni bancarie e di pagamento in modo particolare molto simile. Questo è diciamo, il lavoro e la grande sfida che le banche dovranno affrontare. Una più evoluta user experience dei pagamenti potrebbe anche facilitare l'utilizzo della moneta elettronica in Italia? Assolutamente sì e soprattutto soluzioni di moneta elettronica leggere che diciamo, vengono erogate verso i consumatori con dei processi di enrollment, quindi di sottoscrizione molto semplici, eh, paragonabili quasi a fare un download di un'app da uno store, questo tipo di soluzioni sono le soluzioni abilitanti che porteranno sicuramente a un'esplosione dei servizi di pagamento digitale. Un altro esempio fortissimo sono i servizi peer-to-peer -peer che già si stanno affacciando sul mercato e che abilitano di, di fatto un'esperienza WhatsApp-like che diciamo, è di grande soddisfazione e abilitante a un concetto di eh, pagamenti eh, di massa digitali.